Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, os meus cumprimentos e os meus cumprimentos também ao requerimento do PCP, que dá uma oportunidade, Sr. Ministro, de fazer uma coisa que temos feito muito neste setor, que é um setor regulado, mas em que tem sobrado mais para a política do que propriamente para a regulação. Aliás, a própria regulação, quando nós falamos de, de preços, nós ficámos aqui anos, anos e anos, desde 2019, pelo menos eu assisto isto aqui, aqui dentro, em que, naquelas discussões em que se aponta para um lado e, e ficamos na ponta do dedo, não é? em que se aponta para o aumento de preços e depois ficamos todos na ponta do dedo a perguntar quem é que fez, que contas e como. E, e era uma coisa que eu até saúdo da sua intervenção, nós devíamos terminar, quer dizer, os números são os números, nós vemos e fundamentamos as nossas posições políticas nesses números e depois atuamos e regulamos. A regulação nesse aspecto também, bem, nós vimos o que é que se tem passado, quer dizer, é um regulador que diz, é, eu vou legislar, mas depois diz, bem, é melhor o Governo fazer. É um regulador que diz, vamos encavalitar leilões em cima de leilões em cima de leilões, porque vêm novos entrantes e depois vamos a ver e os novos entrantes afinal são absorvidos pelos incumbentes. Em que, no fundo, as medidas que têm acontecido ou têm sido conquistas menos concretizadas, vou, vou dizer assim, ou então são, são simplesmente, não são regulações, são, são recomendações, não é? São, são de recomendador, não são de regulador. E, portanto, daí também a importância de existir a autoridade da concorrência para todas as eh, supostas cartelizações, combinações de preços, e, e deixava desde já o repto ao Sr. Ministro pudesse dizer que diligências tem, tem, tem feito o Governo, tem tomado o Governo, e que conhecimento tem, tem também das diligências da ANACOM, junto da ADC, para que, a, a, a denúncia após denúncia de suposta cartelização de preços, haja de facto atuação. E portanto, ficando mais para a política e menos para a regulação, nós temos aqui várias hipóteses. Nós na Assembleia da República, Vossa Excelência no Governo, e nós na Assembleia da República, é desde logo de olhar para, para, para o trabalho que fizemos desde 2019 e dizer fizemos suficiente ou não. E nós, de facto, melhorámos o, o regime de fidelizações. Nós fizemos várias propostas, algumas até pelo PSD, de, no fundo, aliviar o colete de forças que era a fidelização e isso teve sucesso. Devemos ir mais além, acho que não, temos, não devemos ter medo de refletir sobre isso, nomeadamente no que são as refidelizações. Hoje estamos convencidos que as refidelizações podiam ter outro enquadramento legal. E também temos uma certeza, é que compreendemos perfeitamente quando as pessoas estão indignadas com o aumento de preços, porque uma fidelização diz, eu só tenho este fornecedor dois anos, e este fornecedor só me pratica este preço de dois anos. E, portanto, isso era muito importante para nós, para nós percebermos o que é que podemos fazer aqui. O que é que o Governo pode fazer? E para concluir, Sr. Presidente. Para concluir, Sr. Presidente. O que é que o Governo pode fazer? Era a pergunta que eu acho que valia a pena deixar ao Sr. Ministro, eventualmente eu depois continuo numa segunda ronda. É a medida do acesso que o Governo falhou, que é perguntar ao Sr. Ministro, em, em, em 10 segundos, o que é que está a planear fazer com o falhanço que foi a tarifa social de, de internet, que foi uma coisa desenhada pelo Partido Socialista para 800 mil pessoas, e tem lá mil, e sabemos todos porquê, e eu acho que valia a pena perguntar-lhe isto, depois na segunda ronda continuei, Sr. Presidente. Muito obrigado, Muito obrigado por